o canivete, tá aí? É daqui, ah. Ah. Agora sim. Eu tomo quando tá estoura o da fivela ali. Fivela do cinto? É. É essa aí? Fivela de madeira. Opa. Pode contar então já. Eu, não, eu ia apresentar o senhor primeiro, mas quer contar a história primeiro? Pode ser. Então, a fivela, eu tinha um problema de alergia na barriga aqui, hum. viu? Então, aquilo melava, deu coçar. Ai, meu Deus do céu. <risos> não podia usar a fivela de metal, aquelas coisas. Era alergia. O é, ó, que chama por ser de relógio, hum. coisas. Qualquer metal? Qualquer metal, punha no, no, só ouro, ouro não... Ouro não tinha problema. Não. Chique, né? É. Tá <risos> ouro pode. Mas mesmo assim, né? A gente é. tinha aliança, tinha as coisas por causa disso. Então, barba, aquilo ficava, virava sangrado. Falei, meu Deus do céu, eu vou tirar essa fivela, eu gosto de fivela, vou usar a fivela. Uh -huh. Aí o que, que eu fiz? Eu Só peguei. fez uma? É, eu fiz uma de óleo vermelho. Ficou aqui, ó. Nossa, ficou Olha, bonito, viu? Depois acabou. Você foi secando, secando. Acabou a coceira. Eu uso direto essa fivela, já tem mais de. Essa que deve ter uns 20 anos. Ah, tem. Ô, oh, oh, seu Ivan, essa moça que está do seu lado, quem que é? Minha neta. Sua neta? Isso. É? Você vai apresentar ela ou ela se apresenta? É. Eu, eu apresento o senhor e a neta, Bárbara. Né? <risos> Tudo bem? A Bárbara é a culpada da gente estar aqui, né? Que fez uma entrevista com o vô. Ah, é Aí eu vi no YouTube e veio me entrevistar aqui. É, sou eu que cuido das coisas aqui, né? Da parte de entrevista, foto, das Ah, você é relações sociais. públicas. Eu sou relações ah, públicas. Ah, então é por isso. Museu. Legal. Ô, Bárbara, por acaso você está com o celular ligado aí, não? Tá pra lá. Ah, tá lá? Então é. beleza. Não, é por causa que às vezes interfere. O senhor, ah, o senhor não entendi. tá com o celular também, não, né? Não tem celular. O senhor, o senhor nem tem celular? Não, eu não vi fora. Jogou fora? <risos> Nossa, porque pena que eu não tava perto não, pra pegar, então. Não, quando eu trabalhava com um cavalo aqui, é. eu tinha o celular pra receber a, a chamada pra meu lugar. Uhum. Aqui, aqui no trincheiro, aqui tem um trincheiro. Ah, o, o pousada, né? A pousada do trincheiro. Então a mulher já mandava a gente de 10 pessoas, 5, é. pra andar a cavalo. E eu tinha 20 cavalos aqui tinha pra trabalhar, né? Então eu mexi com o cavalo, não tinha os camaradas que ajudavam. E aí o que acontece? Eu fiquei trabalhando um tempão aqui, paguei aqui esse barracão aí, com dinheiro de cavalo, esse é. barracãozão aí do museu. Era baia de cavalo aí. Então o que acontece? Aí foi ficando ruim, ficando ruim no guel, guel. Eu falo, mas esses dias eu vou ficar gastando dinheiro com cavalo, e paga para ferrar, fica caro, já tá do cavalo, ração, tudo. Se eu não ganhar mais ou menos, não dá para mandar, não tem como, como, né, né? Tem como ficar segurando os cavalos aí. Aí fui acabando com o cavalo, vendendo dois por um, fui acabando com a cavalada. Eu falei para os camaradas, ó, oh, vocês querem pegar de meia? Eu dou o cavalo de meia. Eles falaram para mim assim, não, vocês vão, isso não. Eu falei, mas como é que eu vou pagar o filho? Não ficar trabalhando para mim aqui de troco de reza, eu não vou ficar. Troco de reza? É, troco de reza. <risos> Aí eu tinha que pagar o filho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o filho embora e vou vender na cabalada. Acabar com o cabalado porque eu não vou ficar... Eu vim aqui para dar uma pessoa, duas por mês aqui. Nossa, mas por que que arruinou assim? Eu não sei, é danado. O povo achava que é caro para o cavalo. Só para você manter o um cavalo, você gasta uns 300 pau por mês. Um cavalo? Cada um, né, é, é. Se eu andar para trabalhar para o Guilherme Merrei, Uhum. Coisa, você compra a cela cara, tudo caro, como é que você vai tirar dinheiro? Não tem como. Uhum. E o cavalo é uma, assim, por exemplo, o cara sai, tem gente que chegava aqui, vinha, vinha 10, 20, saía 20 cavalos, tudo uhum. arreado, entendeu? E por que aconteceu? Foi carando, eu falei, ah, acabar com isso. Porque tinha uns cavalinhos para não andar, e que eu tenho três cavalos, uma égua ali. Deu Ainda ali. tem? Ainda tem. tem. É, tá ali, tem um turdito, tá lá, você pode até bater a foto dele lá. Ô, 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 seu Ivan, mas daí o senhor jogou fora o celular, porque o celular é só para saber quantos turistas é, vinham. O cara, a mulher ligava para mim, seu Ivan, precisar de 10 cavalos, o senhor tem um jeito? Então eu vou arriar para o senhor aqui, deixar arrumado. Eu tô até, vai dar uma olhada para mim, vai para ele, vai enroscar, você não enroscou nada. Né? Vai lá, vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bate, você não enrosca e machuca aí. Quem que é? É o cavalo? É o cavalo. Viu? Vê se não enroscou lá, lá, abriu assim, que tá querendo sair, mas não deixa não. Ele soltou a corda. É, isso, o filho é bom para ele tirar a corrente devagar. Ele pode enroscar e cortar a mão aí, né? Vem! Peraí, passou. Peraí, vamos tirar com cuidado. Filha é mansinho. Não pode assustar, né? É, não pode. Que... Não dá pra fazer, não dá pra fazer. Fica aí pra fazer, pra fazer. Nossa, mas é manso mesmo, hein? Dá uma mãozinha aqui, dá uma mãozinha aqui. Pra, pra, pera aí. Não, vó, vai ter que passar pra Não, baixo. Pera aí, calma. É? Ah, Aqui, ele, ó, tá ele tá querendo fazer diferente. Isso. Pronto. Agora ele vai ter que passar. Não, 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 não
Deixa pra cá, pai. Aqui, ó. Isso. Só passar cerca por baixo. Joga que ele vem pra cá, não. Joga que ele vem pra frente. Puxa pra cá. Vem. Vem. Isso me enrola no outro pé. Só puxa a cerca. Deixa pra cá. Não, não, não. Deixa assim que vai passar por cima. Vou tirar aí. Vou tirar. <risos> Viu que coisa? Olha pra você ver. E eu não tava manso, se fosse um cara perigoso igual o martelinho. Ah, daí se machucava tudo, né? Nossa senhora, já a mão na mão. Ainda bem que eu vim de lá, hein? Graças a Deus. Ô, seu Ivan, essa várzea aqui, a dona Bernadette tava falando uhum. que plantava arroz aí. Aqui plantava arroz direto aí. O senhor lembra? Lembro do pai do seu Joaquim. Aí era do pai do seu Joaquim? É, tudo do pai do seu Joaquim, que lá pra cima, lá tudo era Deus. Uhum. O resto tinha uns 300 aquele terra. 300 ao que ele? Ah, de BT, sim. Muita 240, vô. 240? 240. É, aqui 240. é muita terra aqui. Daqui pra baixo tudo isso aqui é Deus, vai descendo pra baixo aí. Ah, virava até pro lado de luminosa, né? Até é onde o senhor foi lá vir entrevistar ele. Sei. De lá pra lá é muito longe. Ô, 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 seu Ivan, o povo fala alqueiro mineiro, alqueiro paulista? Aqui é Qual? paulista. Aqui é paulista. Aqui é paulista. 2,4 hectares. Nossa, Paulo, é bom que... falar com quem entende. <risos> não sei se o mineiro é mais. O mineiro, o mineiro é, é maior, né? O mineiro é 3 hectares, o goiano é 4 e alguma coisa. E aqui o... Aqui o nosso é paulista. 2,4. 2,4. Pode ver. Olha lá, as, é bom as criançadas novas ensinando <risos> nós, né, senhor? Eu não, 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 não gosto essas coisas, não gosto. <risos> mas no olho o senhor sabe mais ou menos, ah, né? Ah, não, mais ou menos na região eu conheço aqui. Não, é assim, ali tem dois alqueiros? É, tem... não é. Aí o senhor sabe, né? É que aqui a gente só trata por alqueiro, né, vô? É. Difícil quem fala hectare. Hectare não fala, fala, né? É, então, fala alqueiro, assim, é, por exemplo, é, alqueiro é, acho que é 20... 20... 24 mil metros 24 quadrados. 24 mil metros. Ah, é. 24 mil e 200. Não, é... É 24 mil. 24 mil, é. 2,4 é. hectares. 2,4, certinho. 10 mil metros. Já tinha o terreno aqui. Então, naquela época, ó, o... o, hum. o Bárbara. Bárbara. O senhor, o senhor Joaquim mesmo, né? Chico. O senhor Chico. É. Então, aqui, aqui antigamente, o povo tinha muita gente para trabalhar. Você vinha, você tinha lá 10 filhos, vinha trabalhar, curta trabalhar. Então, você tinha camarada. barata, né, bô? É, não, não tem como, entendeu? Hoje, se for arrumar camarada, você não aguenta pagar camarada. Você não tira o que você está pagando camarada. Você é. fala, né, que era um quilo de arroz, o dia era o preço eles, do arroz. Eles também, não, como vendia aquelas coisas, eles recebiam assim, o patrão dava para eles. Dava a compra. É, aquele como é que falava, ó, é, esqueci o nome que fala. Você falava, eles davam assim, de ameia. É. Ah, de ameia. Falar, metade é você ameia. vai ganhar aqui tanto. Você plantou lá, por exemplo, um alqueiro de milho, você vai repartir com o patrão, meio para ele, meio para você. Uhum. Que é melhor aqui, pra fazer. Ô, ô, o Silvio, nós vamos conversar aqui ou nós vamos conversar no meio vamos, do carro de boi? Vamos pra lá. Vamos no meio é. do carro de boi. Então. Eu arrumo aqui, né? Eu vim pra cá porque eu tava com medo do cavalo machucado. É. Esse cavalinho tá comigo aqui, sabe quanto? Foi. Tá 10 anos comigo aqui. 10 anos. É muito manso. Pô. O senhor monta nele? Muito ano mesmo. É o show do Mas agora seu, não né, tô andando ele não porque eu tenho um problema em mim aí. Se eu, se eu ficava meio tonto, então eu fiquei com medo. E a vida tá no carro, dá uma tontura e cai. Ele é ligeiro, né, vó? Cai do cavalo. É, não parece que é ligeiro, né? Não, a hora que monta nele que você não, vê, não, né, vó? É, olha aqui. O cavalo de, de mexer com gado, né? É. Ele é muito mansinho, você é. faz o que quiser com ele, assim, pra selar tudo, ele não morde, não dá coisa. É aqui que nós vamos entrar? Aqui dentro. É, viu, Barba? Aquele dia. A Xena não tá aqui, não, né? A Xena não tá aí, não. Quem que é a Xena? A, mãe... a cachorra da minha tia. Ah, porque ela é brava? É, ela mudou pra cidade. Ah. E ela tá deixando o cachorro aqui, assim. É, a sua tia falou que ela morde mesmo. Ela Oi. mata os outros cachorros, na A sua verdade. avó falou que ela mata. Ela mata os outros cachorros? Acho que deixar mata. Nossa. É que ela é buterrier, ela é assim, muito bruta. Ô, Saiva, antes de começar, eu queria perguntar uma coisa hum. pro senhor. Como que é o nome daquele cavalo ali branco que o senhor falou que é muito nele? Aquilo ali eu chamo ele de Mustang. Mustang? É. Então, uma pessoa me perguntou assim, por que que dá esses nomes nos cavalos assim? Tem algum sentido assim ou é só pela... Não, é, é aquela história. É gosto. Só... Se eu põe o um nome de um cachorro, é. por exemplo, põe o nome de Rex, ele vai atender pro Rex. E se chamar Lobo, Lobo, ele não vem. <risos> é, pra, é só pra é chamar que... mesmo. É, é pra chamar, ele tem o nome dele. Uh -huh. eu, vem cá, tu, vem, vem correr. Mas você gosta vem de pôr nome de cor, né, vô? Eu gosto de cor. Porque o... o outro é o Lubuna é. e a Castanha. É. E ele, às vezes, você chama de Turdilho também. É. Ele tem dois nomes. É. O Turdilho é, é a pelagem, né? É, ele tá Turdilho, ó. Uhum. Eu brinquei já, porque a idade, o carro nasce tudinho, depois conforme a idade, ele vai chegando, vai cair, o, a, o, vai criar o pelo. Então ali, esse cavalo está com 10 anos já mais. Uhum. Aqui, uns 12 já. Não é verdade? 
Então, quando ele é novinho, ele é tudinho, sendo que ele é mais... Assim, mais... Cheio de meio de pintinha, né? É, então, é, entendeu? Bem ele não ficou castanho, o castanho também vai branqueando, a cara vai branqueando e cavalo velho. Até nós branquinhos, né, vó? É. <risos> então, Até mas nós, é um né? cavalo sacudido, bom. Legal. Viu? Ô, Saivão, você não quer sentar aí pra nós conversar da sua vida? Porque eu já vi que o senhor ia começar a contar umas histórias aí que... Então, tchau. Tá, tá bom aí pro senhor? Vai virar. Não, achei que eu não tô tá olhando, bom. cuidado. Não, mas pode achar outro lugar, daí você senta perto da barba, senta a barba. Senta aqui, ó, que é mais firme. Aí é mais firme. Ah, é verdade. Não vira. Tá certo, tá certo. Senão depois ele vai cair na quebra. Nossa senhora. Aí ficou vocês aí dois juntinhos. Aí, aí complica. Aí ficou bonito aí, ó. É. Ô, ô Ivan, hum. então nós estamos aqui no Museu do Carro de Boi, que foi feito em São Bento do Sapucaí, bairro do Quilombo, né? Isso. Em homenagem ao seu Kim Costa. E eu queria que o senhor. E eu quero hoje, quero entrevistar o senhor aqui. Eu quero que o senhor conte um pouquinho da sua vida. Primeiro, eu quero que o senhor fale o nome, a idade e o lugar que o senhor nasceu. Então, eu nasci, a data minha, 43. É, 43. Sabe o dia, não? Ah, foi em julho. Julho. É 20 de julho de 43. Aham. Uhum. E o, o lugar que o, senhor, que o senhor nasceu exatamente? Eu nasci foi em Paraisópolis. O senhor nasceu em Paraisópolis? Cidade de Minas, né? uhum. São Mineiro. Na roça, não? Eu nasci na cidade. Lá, aquele tempo que eu sou aqui em Palácio, é, é de parteira. Nasceu de parteira? É, nasceu de parteira. Criava muita, tinha parteira que ia na casa das pessoas uhum. para ganhar o neném lá, para arrumar. O, o senhor lembra algum irmão seu mais novo que nasceu? Como que era, não? O negócio da parteira? Ah, eu, aquela história, tudo era de parteira. Uhum. Todos que nasciam era parteira. Era difícil um que só se precisasse médico, alguma coisa, né? Tá, mas assim, por exemplo, o que, que o pai e a mãe faz, falavam quando ia nascer uma criança assim? Ah, aí a gente era novinho, não... quando mais escutava a sua mãe vai ganhar neném hoje, vai ganhar neném. Entendeu? Se você já sabia que aí. Eles mandavam que... você para outro lugar ou você podia ficar na casa? Não, ia para casa da avó, para casa de alguém? Ficava, ele mandava, vai lá, não pode ficar aqui. Vai lá, não pode ficar aqui, né? É, é. Não, porque tem uns pais e mãe que falavam hum. assim, quando o avião vai jogar a criança, a hum. cegonha. Ou que vinha na mala da parteira, não hum. contava essa história. Ah, antigamente falava é a cegonha que trazia. Lembra disso? <risos> cegonha. Legal. É, então a gente acreditava. Eu, 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 agora você fui lembrar num sonho que a, a, eu queria conhecer o Papai Noel. Hum. Entendeu? A minha mãe fala, o Papai Noel vai chegar, vocês vão dormir mais cedo. Ah. Mas mesmo assim, para o Papai Noel poder aparecer. O Papai Noel veio trazer o presente. Qual que vocês querem de presente? Vocês falam o que vocês querem, o Papai Noel vai trazer na sacola. Tá bom. Então nós tinha esse negócio. A criança é muito inocente. O que acontece? Aí, na época que tinha o Papai Noel, eu, 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 eu deixei para dormir, mas não dormi nada. Fiquei ah. hum. meio dormindo e não dormindo, sabe? Você Aí, queria eu ver ele, né? Eu queria ver o Papai Noel. <risos> E aí eu já era molecão, já. Ah, ah não, esse Papai Noel que chega e sai de noite só. Aí que eu falei pra rapaz, eu vou ver. Quando eu vi, a minha mãe trouxe, um, pediu um carrinho, veio um carrinho mesmo, um carrinho. E aí em casa tinha um gato, um ah. gatinho lá. E aí ela ligava o carrinho, dava corda, e o carrinho saia, o gato corria atrás. Aí eu falei, ah, que Papai Noel, aqui não tem Papai Noel, nada. <risos> aqui é o meu pai mesmo que compra as coisas lá e traz pra nós. Carrinho de madeira? É, não, carrinho que mexia muito da corda. Ah, de dar corda. É, dava uma corda, o carrinho saía correndo, tomou vinho, uhum. entendeu? Mas você sabe, que eu também parei de acreditar no Papai Noel assim. Hum. Eu falei, ah, eu acho que não tem Papai Noel nada. Aí eu pedi uma boneca. Primeiro é. eu falei que eu queria asa. Aí minha mãe falou assim, não, tem que pedir coisa de verdade. Asa? asa é, eu queria voar. Pra você voar? Ah. <risos> falei, ah, se o Papai Noel pode me dar qualquer coisa, é. né? Ela falou assim, não, tem que ser uma coisa que eu devo comprar. Eu falei assim, ah, tá bom. Aí eu pedi uma boneca. Aí meu pai, na época, ia pra São Paulo fazer compra pra pousada, que ele trabalhava lá. Aí ele falou assim, ah, o trenó do Papai Noel quebrou, não vai poder chegar, porque dois dias depois ele ia pra São Paulo e a boneca hum. não vendia aqui. É. Aí depois chegou, ele falou assim, ah, o Papai Noel me encontrou no caminho e entregou a boneca. Eu falei assim, ah... Você não acreditou, né? Aí eu parei de acreditar desse jeito também. Ô, é, é. seu Ivan, o ah. que que, o, que, que o, o pai e a mãe faziam? Lá em Paraíso. Meu pai, meu pai trabalhava no, no fórum. No fórum? É. Ah, mas então você não nasceu na roça? Não, eu nasci em Paraíso. Na roça, lá era a roça mesmo, porque a cidade não tinha muito movimento, era tipo uma roça. Ah. Entendeu? A roça era logo ali, né? É, logo ali. Pai. Tudo ali era roça. Lá mesmo tinha, onde eu morava, lá tinha um homem, lá tinha. Tirar a lei de vaca, não tinha na cidade. Uh -huh. Mas depois ficou 
Entendeu? Roça. Aí que cresceu, né? Aí cresceu, aí fui vendendo, foi desmanchando aqui. Foi. Entendeu? Eu descia lá, cavalo, eu buscava os filhos, trabalhava com cavalo, ia buscar cimento na, na, na estação, os cavalos passei lá na rua, só tá na rua. Uhum. Capim. E as coisas do tempo burro, senhor, isso. Hein? Você ajudava a mansar os burros? Você fugia da escola? Ah, não é manchado, não é muito aí burro. <risos> Mexia burro, mas sei burro. Mas, mas você, lá, você fugia da escola? Ah, eu, eu ia na escola, mas não gostava de escola, não. Não? Mas quando eu falava assim, vamos embora, vamos ligar muito isso aqui, a escola, vamos embora. Até que Eu queria aprender a ler bem, que eu sei ler bem, graças a Deus, escrever. Ah. E fazer conta. Tá bom, eu, né? Já dá pra fazer, eu acho que é alteração. Alteração, né? Mas eu gostava de estar no mato, mesmo, correndo até de bicho, entendeu? É o tempo de criança, molecagem, né? Uhum. E, brincando de pique, correndo, né? ia pra cidade brincar de esconde, esconde, ó. Tocar estilingado, de estilingue, porque tem que fazer estilingue, você matar com uma mamona, né? Fazia guerrinha de estilingue, olha é. você vê. Punha a mamona na estilingue e jogava no outro. Às vezes tinha que punha pedra, jogava. É. Gente. Mas pra jogar na outra criança? No outro é, né? Nós treinávamos de guerra. Ah, então, é? o senhor olhava pra cá, eu jogava pedra, não precisa jogar em mim. Olha você vê que brincadeira de criança. É, é brincadeira é, boa. Quando né? não tinha aquele, aquele negócio de jogar bolinha, você vez de vida, você jogava ali, sabe? Sei. Tocar piurra, jogar piurra. Na corda, O que, que era piorra? Aí fazia roda. Pião, né? Ah, né? pião. O senhor lembra do pião, né? Sim. A gente fazia uma roda, um circo. Ah. Com a cordinha, você ficava aqui e corria lá, fazia um circo. O pião, para ser bom, tinha que sair da roda. Você jogava ele, hum. ele ficava dan... virando ali, aí que ele saía, saía para fora da roda. Hum. Isso não ia ser que lado. Que lado é aquele pião que rodava, rodava, caía no lugar mesmo ali. Né? Aquele não ia jogar, o outro ia jogar para furar o pilão do ah. outro. Do, a piurra, entendeu? Uhum. Isso então, era o que vocês brincavam? Hein? Isso era o que vocês brincavam. Vocês não brincavam, jogar bolinha, fazer aquelas bilolinhas, bilola, quatro, bilolinha, quatro, é, bilola e uma no meio. De vidro? De vidro, de, de, bola de né? gude. Bilola, você chama? É, é. chama bilola. Uhum. Bilolinha fazia no, no chão, uma bilolinha aqui, outra lá, outra lá. lá. Então aí ficava jogando de lá a bolinha. Se acertasse a primeira, aí vai correr as casas. Uhum. Jogar numa casa, fazia aquela, fazia outra, fazia outra, aquilo ganhou. Entendeu? Aí, e quando a bola ficar pertinho, você vai atacar com a bolinha na outra para jogar longe. Hum. Para matar a bolinha do outro. Do outro. É. As meninas brincavam junto com os meninos ou não? As meninas mais gostavam de brincar de boneca, né? Era separado, então? Era mais separado, mas uhum. tinha menina que gostava também mesmo moleque jogando também, porque eles aprendiam ali junto. Ah. E podia? Jogava. Hein? Podia? Ah, não, não Ninguém achava não. ruim? Não. Não. E tinha moleque que gostava de brincar com as meninas também? Não. Então, é, eu, o Sérgio não gostava muito não, né? Não, né? Porque, é, não gostava, mas porque parente da gente, tudo são caras. Parente tinha que engolir, né? E aprendendo o negócio também, entendeu? Tá bom. Ô, ô, seu Ivan, como que era a casa que o senhor cresceu, cara, de criança? A minha casa era uma casa bonita, boa lá na minha era mãe. Boa. Meu pai trabalhava, ganhava bem, né? Ganhava bem, né? Ganhava, graças a Deus, e toda a vida nunca deixou faltar nada pra nós, ele tinha um bom salário lá. Ganhava, entendeu? Era de tijolo então, a casa, então? Hein? Era de tijolo. Tijolo. Uhum. Olha o tijolo. E o assoalho de madeira? É, antigamente, a do meu avô já era de madeira. É, na casa da minha mãe era taco. Era taco já? É, taco. Ah, taco. Era taco. Esse taquinho de pono, né? Uhum. Mas a de madeira, na casa da minha tia lá, uhum. a gente juntava muita purga. Porque é uma uhum. purga, tinha que um encaixe da madeira ali, uhum. a purga mais vaga do cachorro entra e cria ali. É cria verdade. Purga, não é mesmo? É. Então eu ia com o colchão de paia que antigamente usava, não, um purgueiro. E como é que arrancava? É. 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 Como que fazia para acabar com a pulga? Ah, tinha que tacar no solo, as crianças catar lá por matar. Não tinha um negócio de botar aquela erva de Santa Maria, folha de fumo? É, é eles punham as coisas. Punha? Pra, é, punha. Pra tirar aquele bicho dali. É que uhum. a minha sogra põe até hoje o fumo no galinheiro. Pra é, não, não pra aquilo é para piolho. Uhum. Piolho. 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 Pra piolho de galinha. Uhum. Você põe no, no, no ninho, quando a galinha vai deixar para chocar, vai chocar. Demora um, um 21 dias, parece, pra uhum. chocar os pintinhos. É. Ela fica deitada ali direto. Levanta só para comer uma coisinha, ah, só junto só... uma pioeira lá é, cada. Né? Ih, rapaz. E se você deixar criar ali, depois tá uma pioeada ali que você não aguenta. Você tem que ver no corpo de você se você para a porta. Deus me livre, né? O senhor lembra disso, né? Eu lembro, eu já criei galinha também. Então. Já. Então, mas tinha. Ah. Viu? Então o que eu falo pro senhor, é. É eu, da vida do antigamente, é isso. Tinha. Depois aí acabaram, às vezes põe, lavava bem a cara, passava um, eu... um coisinho com gasolina ali no Creolina. Meio. Creolina. Um negócio pra você. É Minha mãe tava falando pra mim, a Tionte, hum. que você criava cabrito dentro da cidade lá ah. quando você morava lá. E a minha tia não gostava de minha Que tia... idade você tinha? Que idade você ah, tinha? Eu era molecão assim de uns 10 hum. anos já. 10 já... anos? É. Mas já é. ganhava o seu dinheiro próprio então? Não, meu pai ia dar um dinheirinho pra nós, eu juntava. O que, que era? Mesada ou não? Hein? Mesada? 
Não, não é a mesada. Você ele... fazia algum trabalhinho, alguma coisa pra ele? Não, fazia, não, fazia também. Fazia também. Ele, depois ele ficou meu moleque, mas já ajudava. Eu trabalhei com um homem lá que, que levava galinha para São Paulo. Então toda semana nós saía para as roças comprando galinha. Hum. E o galinheiro é grandão, assim, maior que isso aqui, o galinheiro é um grandão. E ia sortando a frangada lá. Maior que isso aqui? É, maior que isso aqui. O galinheiro é um grande, tinha água, tudo ele limpava. E eu lembro de uma história que uma vez eu fui limpar lá e tinha um cacto de vida, eu pisei no cacto de vida, barba, Ui. no peito do pé aqui. Ah. O senhor saiu santo e santo e saiu. Quando minha mãe chegou em casa, eu, pô, minha mãe pôs o pé na bacia para lavar, porque sempre fazia assim. Nossa. Pegou a artéria então. Aí a minha mãe pega, tacou o sardinho, nossa Ui. senhora, para coisar, e graças a Deus, sardou, ficou bom. Não deu problema não, teto nada. <risos> Mas eu pisei num pedaço de copo, jogaram um ah. pedaço de copo lá de ah. ponta, assim, eu não vi, pisei, porque ele estava limpando o coxo. Mas e as cabras? Você já cabra... passou pra galinha, fugiu não. das cabras, foi então, pé. Aí, ó, os <risos> cabritos, eu gostava de cabrito, eu gostei de cabrito e cachorro. Uh -huh. A mulher não gostava. Eu vi um cachorro na rua, lá, né? Tava levar cachorrinho pra casa. Minha mãe ficava brava, é cachorro aqui. Até <risos> hoje, né? Até hoje. Até hoje. <risos> Até hoje. Eu tinha que acabar de um cachorro novo, né, Bárbara? Mas... Ah, é mesmo, tem um monte de cachorro aqui, verdade, né? Na verdade, nós temos sete, mas já teve uma época que nós tínhamos quase 15, né, Bárbara? É, não, é, é verdade. Eu tinha um cachorro aí que caía 14 cachorro. É, Mas é a cachorra boa. Rara! Né? É. <risos> 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 então, a a gente já é gozada mesmo. Não, e aí, o senhor é... comprou as cabras? Aí eu comprei, meu pai comprou. É. E eu falei, ah, quer um, um cabritinho, o que comprou? E uma vez meu pai comprou um carneiro hum. também, um carneirinho novo. Bom, e você carneiro. criava ali dentro da casa, é, na cidade, cidade ali, casa, né? sem que Eu entrava por dentro da casa, o cabrito ah. não tinha porteiro, não. <risos> dentro da casa? É, eu passava por dentro da casa. A minha tia, olha você vai achar cabrito aí. <risos> E a cabrita ia soltando as bolinhas, até que dentro da casa. Mas por que você passava dentro da casa? Era o caminho? É, o, não, o caminho que saía, tá, né? Ah. Tá saindo quintal no fundo. Não tinha por quê, no quintal no fundo, e eu tava por dentro da casa. Meu Deus do céu. Minha tia ficava brava comigo. Imagina. Ela xingava, falava. Tinha energia elétrica naquele tempo, que você era criança, não? Não, já tinha. Ah, já tinha? Não, já tinha os postos de madeira. Mas quantos depois... anos o senhor tem? Sim. 70? Estamos com 77. Nossa, e já tinha energia elétrica de 70 já anos tinha. atrás em Paraisópolis? Tinha pouco, mas tinha, assim, poste longe, longe. Mas era gerador, não? Olha, não... Você não lembra? Não estou lembrado, viu? Se, Se era... É, é, aquilo é gerador, não é assim... Não. Fazia o é? um barulho? Pá, 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 pá. Não. Não, não fazia barulho, é um transformador que tinha. Transformador. É um transformador que tinha nos postes. Uhum. Sei lá como é que é que eles faziam lá. Mas na casa do senhor tinha luz? Na casa não? minha tinha luz já. Tinha. Com lâmpada, tudo? Sim, tinha, tinha. Que lâmpada. chique, hein? Vocês eram ricos então. <risos> não, mas eu não sei. As pessoas que eu entrevisto, meu ninguém tinha é, luz em tinha... casa, não. Meu... <risos> mas aquele tempo é muito bom demais, rapaz. É. Bortou o tempo, né? Mas o sapato, o senhor usava sapato? Ah, desde moleque. Hum. Desde moleque tinha sapato? Desde que eu, que eu, minha mãe tinha gastado de comprar um sapatãozinho, uma botinha. Uhum. Sempre tinha as botinhas que comprava, né? Uhum. Uma vez até aconteceu o seguinte com uma bota. Uhum. Eu estava muito molhado na bota e eu pedi, por na boca do fogão de lenha da minha tia, uhum. da minha avó lá, para secar o sapatão, a botinha. Quando eu cheguei lá, a botinha estava tudo grilhada. <risos> No calor do fogo, é. morava com a sua inversão. Gruvinhão. Ah, perdi a botinha, fiquei tanto bom, bravo. Eu vou comprar outra botininha. Esse tempo era o tempo do chinelo de. O senhor lembra de. É, eu me chamo chinelo de pano, era um. Pargata? Tipo, pargata, é. é. Aquelas coisas de corda embaixo. Sei, sei, sei. Tinha aquilo lá também, antigamente. Era Vocês gostoso de usar. Fazia ah. chinelo daquilo, né? Chinelo, só puxa andar com aquilo lá, até a E a casa? Tinha fogão de lenha ou não? Na casa? É. Na casa da minha mãe. Não, na casa da minha mãe não tinha, mas na minha, na minha avó tinha um fogão de lenha bom. Na casa da mãe já era gás? Já era gás. Já comprou um fogão de gás, já podia comprar, né? Aham. Uhum. Então, né? É, quem tinha fogão de gás já era mais chique, é, né? É, já tinha mais um, né? Ganhar um choquinho melhor pra uhum. comprar, porque o filme era badalenha mesmo. Eu yeah. lembro que meu avô comprava, chegava a casa de boi lá, uhum. na cidade, igual um carrinho desse carregando lenha, comprava o um carrinho cheio de lenha, vinha da roça e vender. Uhum. Vinha vender, né? Na cidade. É, meu avô comprava. Tinha uma casinha pequenininha lá, tipo uma casinha daquela que eu fiz ali. O vô do senhor fazia o quê? Lenha dentro. Hein? O vô do senhor fazia o quê? Meu vô era. Ele era pedreiro. Ah. Mas ele era assim, tomador de conta de gente. Ele era. Como se fala? Assim? Como é isso? Cuidava do sítio, dos outros? É, não? não, tomava conta dos camaradas, tudo. Ah, é o, capataz? É o, é não. O construtor, né? Igual o tio Nelson, ele que toma conta da obra. Hein? Mestre de, Mestre de obra. obra. Mestre de obra. Ah, isso. entendi. Entendeu? Ele que tomava conta dos camaradas. Eu trabalhava com 20, 30 anos. 
para fazer, fazer a ponte. Na parada de fez uma ponte lá que ia até ali. Passou bem no terreno lá. Hoje tem, fizeram outro, no asfalto que vai para Tejubá. Hum. Mas passava por dentro assim, uma ponte de ferro, falava. Ah, já ponte foi lá. Entendeu? Fazia, mas tudo cimento, fazia cimento certinho. Ô, seu Ivan. Então eu trabalho com bastante gente. Ô, seu Ivan, hum? quando você era criança, o que, que o senhor pensava que o senhor ia querer ser quando fosse adulto? Ah, eu falo do senhor, eu pensava, é a questão, é, quando a gente é mais criança, mas pensa em brincadeirinha, bobejada, bojeradinha, né? É. Então, é brincar de carrinho de boi, cavalinho, piquitinho, sabe? Então o, o, o boizinho nosso era sabu. Por eu fazer o carrinho de boi de lata. Vem dar um tempinho que tá chegando alguém, né? É o tio Tarso. Mas vai. Aí nós continuamos já. É culpa sua, né, os cachorros, né? É culpa sua, os cachorros, né? Tem um bichinho. A gente já viu que tem 10 cachorros. Uh -huh. Porque sabe que chega a gente já conhece o Já chegando. avisa, né? Já avisa. Ele não morre, não morre ninguém, não. Uh -huh. Mas é pra, pra chamar. Tá certo. Tem um som que vem aqui. Tá Sossegar já, né? É. Mas quando eu cheguei, eles não latiram, não. Então, meu senhor, eu não vim com o carro pra cá. Se eu vim com o carro, eles latiram. O meu Caramba. carro pode sair daqui e voltar, eles não latiram. Não. não. Ah, porque é conhecido, né? É, não, eu saio pra lá pra cá, não nada, né? Porque eles conhecem o carro. Uhum. Eles vão lá se encontrar comigo. Uhum. O carro, qualquer carro estranho aí, ele chegou. O senhor quer conversar com a pessoa que chegou ou não? Não, não. Daqui a pouco nós conversamos com ele. Não, não, não. Ou atrapalha o senhor também, hein? Tá, não, né? não atrapalha não. não. Pode parar. Não, quer... não, mas tá bom, pode, pode. O senhor Ivan, quando eu perguntei, assim, porque às vezes assim, o senhor nunca tinha viajado para outra cidade, não conhecia fora, hum. e aí tinha algum sonho, assim, ah, eu quero ser engenheiro, eu quero. Hum. Conhecer São Paulo, eu quero conhecer o Rio. Ou... Não, eu, eu conheci essa cidade trabalhando. Quando eu ia para São Paulo, eu comecei a conhecer São Paulo ali. Mas o que, que o senhor ia fazer lá? Nós ia levar caminhão cheio de galinha, cabrito, Natal, para a gente cabrito, é, carneiro, levar tudo para São Paulo, vender em São Paulo. Chegava lá, no Parque Dom Pedro, lá, já estavam os portugueses esperando. Nós tinha um galinheiro do homem, tinha um galinheiro do tio dele, que era lá não sei de onde, que ele trazia também lá. Hum. Aquele lado lá pro lado de Goiânia, aquele lado ali. Era lá onde que ele trazia. Trazia galinha de lá. É, pra cá também. Cabrinho de cachorro, sabe? Então, lá é o galinha que recebia tudo. Uhum. Então, já iam as pessoas ali perto do Parque Dom Pedro. Eles iam comprar lá os, os portugueses. Uhum. E chegavam de carroça. Era até bonito, viu? Tinha as carroçonas grandes. Eles iam lá e compravam, por exemplo, pra vender na, na, nas vilas. Uhum. Sei. Eles iam levar pra vender picado, assim. Picado, é. entendeu? Então nós já estávamos chegando de tardezinho, não tinha mais nenhum frango lá. Vendia tudo, galinha, frango, vendia tudo. E que, que raça caipira. que eram as galinhas, você é lembra? Caipira, tudo caipira. Tudo caipira misturado? Caipira. É misturado. Aquelas galinhas de botar é diferente, né? Já tinha aquelas galinhas de botar? É, mais da, gordona, assim, não? Já tinha umas, uma vermelha, uma, vermelha. A, a branca chama Rod. Uh -huh. A galinha branca. Uh -huh. Não, a Rod é a vermelha. A Rod é a vermelha. A branca, é ela. Me chama o que fala lá, Ah, meu Deus. Legorne? Que... Legorne. É isso? Isso, justamente. É uma só. galinha branca, botava pra caramba. Só botava. Hum. Entendeu? E agora a roda também é essa coisa. Naquele tempo, vocês davam ração pra galinha botar, pra, pra engordar? Ah, não? nós jogava milho. Era milho, só milho? Só, joga milho, lá a galinha da cor, um resto de comida. Não tinha essas milho. ração prontas assim? Não, não. Ração de pronta, engorda, não. de é. postura, nada. Não. Hoje é bom que tem, né? Pra comprar isso, pra botar, mas ainda ainda. Oh, mas foi Ivan, mas você não respondeu a minha pergunta ainda. Você <risos> não respondeu a minha pergunta. Assim, o senhor, o senhor falou que não gostava de escola. O senhor deve ter fugido da escola lá pro quarto ano, mais ou menos, né? Tinha até a segunda série ginásio. Até a segunda ginásio. Aí depois larguei mão, não quer mais não. Ah, chega. E aí, o que, que o senhor foi fazer? Eu fui negociar. Eu fui começar a trabalhar, né? Com, já já tá mais com moção forte, fala assim, trabalhar, mexer. Com esse homem mesmo, não aprendi a guiar. Porque ele ia para São Paulo, às vezes ele estava meio com sono, dava o caminhão para me guiar. Sem carta mesmo? Sem tem carta, tudo. Não, se tem, não tinha carta, não. Eu estava aprendendo, né? Peraí, não, não, não tinha não. exigência de carta nesse tempo? Não, não, não sabe que eu trabalhava, às vezes você ia à noite. À noite, ninguém via. Para São Paulo, à noite, ninguém é. via, né? Escuro. Então, meu dia, ó, saí de, é, saí de Paraíso, era umas 5 horas da tarde, ah. eu ia para São Paulo. Passar na barreira e tá, tá só... Barreira? Tinha uma barreira? É, tinha uma barreira. De estado? Pra cá de paraíso, tinha uma barreira aqui. A mesma ah. barreira que tem até hoje? Não, uma barreira, tinha uma cancelinha lá pra. Ah. Sim, mas é no mesmo lugar que tem ali. É, na, tem lá. Naquela uma, retona. Pra né? cá um pouco ali. Barreira mais pra cá. Aí fechou ali e fizeram outro lá pra baixo, né? Então, mas que tempo tirar nota ali, as coisas, pra, ah. pra, pra, pra ir pra São Paulo. E, e quando vocês passavam, tava fechado, então? A, a, a cancela fica fechada. Fechado, mas tem gente lá, né? Pra ah. passar. 
Aí eu fazia nota, sete meses, eu levava nota, e aí as abri e passavam. Conferia as cargas lá, uhum. e embora em São Paulo. Uhum. Então, chegava que hora em São Paulo? Ah, chegava em São Paulo. Madrugada, quando né? Quando chegava, era três horas de madrugada, quatro horas de madrugada. Já estava amanhecendo o dia. Mas tinha que ficar eles esperando. Passava, passava em Mugim das Cruzes, ali na Dutra. Ah. Passava, entrava para Mugim das Cruzes. Não tinha que ir para Campinas. Vocês sabe? entravam por ali? Então ali fazia o retorno e ia para Mugim das Cruzes. Ali de, de, de entrada para frente lá, que essa mente de pedra até Mugim das Cruzes. Hum. Ah, por isso que ia devagar então. É. Porque não era asfalto, né? Não, não era asfalto, mas era bem, até liso, tudo passar carro, coisa, né? Hum. Ela gostou de andar lá, não é estrada ruim. Vai dar muito chão. Desde pequenininho, então, você sempre gostou de roça, né? Da vida, mexer com as coisas de roça, gostar de bicho, né? O pai do senhor não ficou triste? Porque você tem um irmão que virou médico. É, então. O pai do senhor não queria que você fosse ai, advogado, eu... alguma coisa importante? Não, eu não gostava. Mas, ele, eu... mas eles não, não, não falavam no seu ouvido pra você mudar de, de vida? Não, meu pai nunca falou, não. Nunca? Não, não falava, não. Mas ele, ele é um homem bravo, ele não gostava de fazer coisa errada. Hum. Aí ele queria cortar, nunca devia bater outro menino. Nunca? Nunca? Não, nunca deu uma real de nós, mas se ele pegasse, ele machucava nós. Mas quando ele falava, ah, nós se ia... pegasse. É. Vocês fugiam, então. Né? Eu, era danado, hein? Bateu, bom. vocês eram mais rápidos. Então. Mas era moleque, né, mano? Era moleque, é bicho arqueiro. Entendeu? Mas fazia, nasce sempre, né? Eu brincava, ficar na rua de noite, voltar embora pra casa de madrugada. É, e namorar, assim, como que era? Nesse namorar, tempo? tinha lá em Paraíso, em Paraíso, lá tinha um. Toda semana, sábado, domingo, as moças ficavam passeando. Lá na, na frente da cidade tinha um, tinha um clube lá, então as moças iam para lá e voltavam. Tudo passeando, as moças, três, quatro moças, uma, uhum. não sei se tinha... As moças que... passeavam e os rapazes ficavam olhando? É, ficavam na, na beirada, os moços ficavam para beirada ali olhando. Uhum. Aí alguém acertava com o celular, você ficava, opa, isso aqui vai dar certo, né? É. Mas eu, eu era vergonhoso, não, já, não que gostava. Que idade era? 16? Eu na moça, a moça não tinha, gente. Ah, tinha uma base, uns, já de, quase uma moção mesmo, de uns 17 anos. Uhum. Mas, mas você era danada, hein, Volca? Eu sei, ah, não, eu né? já ouvi essa história. Você vai contar essa parte ou não? <risos> <risos> Acho que não, né? Porque a mãe eu... não, gostava não, de você, né, Volca? Não, 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 não. Ai, ai, Deus. Mas namorar naquele mas tempo, você ia pegar na mão, dar uns beijinhos, né? É, mas aí nem, né, no, no tempo não tinha esse negócio de chegar muito, agarrar a moça, não. Não tinha. Não, não, não eu... mas eu digo que assim, as mulheres nada gostavam de você, né? Você foi casar com a avó, já tinha 32, anos. Eu tinha 30 anos. Ah, não. Aí eu, eu era um moção bonitão, né, Babo? <risos> Aparência é boa, né? Mas por que você demorou tanto? Você estava escolhendo bem? O que, que foi? Ah, não sei. Eu gostava mais de, de bagunceira, fazer bagunça. Ah, é? Só queria ficar mais tempo na bagunça. Então. Mais na bagunça, assim, para a rua, fazendo, entendeu? Brincando, passeando. Mas depois você acertou, assentou na vida? Não? Ah, depois, graças a Deus, eu sentei. É. Foi, foi chegando o juízo, né? Chegou? Foi chegando o juízo. Chegou mesmo? Chegou. Graças a Deus, né? Tá bom. Porque eu acho que a pessoa, é. até uma altura da vida da pessoa, você não tem muito juízo, não. Vai besteira, vai coisa. Mas depois você vai criando, a cabeça vai, eu acho que vai. Entendeu? Eu falo, mas não posso fazer isso, fazer aquilo. Se a pessoa que tem a inteligência, não pode estar fazendo besteira, né? E eu era muito briguento, brigava. Você era briguento? Ah, não, para brigar eu não gostava. Eu tinha para estar, eu estava rolando. O que, que os outros chamavam eu... você, pô? O que, que os outros chamavam você? Eu chamava ele de tico-tico. Tico-tico? <risos> Por causa do quê? Porque eu tinha, eu tinha um pouco de sarda no rosto, uh -huh. um pouquinho de sarda assim. Então, quando era novo, tinha bem sardinho sarda no rosto. Cabelinho meio vermelho, chamava o tico-tico. Ah, o cabelinho vermelho, o topetinho, assim. É. Ah. Vermelho. Apesar que meu cabelo até hoje não branqueou. É Você... mesmo, não branqueou de tudo mesmo. Não branqueou, não. ele ainda tá meio... Mas tinha tempo, sabe que nós fazíamos no cabelo? Não. Eu passava é, banho de porco um pouquinho. Passava banho de porco na mão, tá por tomar banho e tudo. Aí passar um pouquinho de banho de povo, passar a mão. Mas as mulheres falavam passava que fazia isso mesmo. Não, não pra passava... ele ficar durinho? Não, passava assim no cabelo pra maciar, né? Pra maciar. Pra mais liso. Igual um gro... Depois põe um grostorinho, tinha um grostório, uma coisa de perfume pra não ficar cheirando. Ah. Pra não ficar cheirando banho, né? Então, eu acho que foi bom pro cabelo, porque não... o cabelo não pertejou. É. Não, 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 não. Vou falar nisso, o que, que vocês comiam assim? Por exemplo, café da manhã em casa, o que, que era? Ah, café da manhã tinha de tudo, né? Já tinha pão? Ah, assim? pão ia na padaria, tinha padaria. Já tinha. Comprar um pão que o senhor gostava. Eu gostava de pão sovado. Aham. Uh -huh. pão sovado. Sei. Eu gostava, passar uma manteiguinha no meio. Aí tomar um café gostoso. Café com leite. Café com leite. Um... E a farinha de milho, vocês comiam? Farinha de milho também tomava. De manhã cedo? Gostoso, tomar um leite com farinha. Mas vocês não eram da turma. Comia farinha de milho? Ah. Foi tomar um leite com farinha, gostou demais também, bom. 
Mas vocês não eram... Eu tinha nem comia, molecada. É. Deu, tá com fome, vai tudo. Mas na casa sua, vocês não comiam carne de manhã, por exemplo, né? Não, não. Carne não. não. Eu comia carne na hora do almoço. Eu tinha carne no almoço, comia uma linguiça, uma, um, fio, um bife bom, né? bem cebolado, gostoso. Guardava uma carne de lata na sua casa? Guardava, não guardava? fazia. Minha avó fazia. A avó fazia, dava fazia, pra vocês. Fazia, mas fazia uma carne de lata. Uhum. Então, quando eu viajava, ela fazia pra me levar na viagem. Eu ia uhum. viajar. Eu, eu viajei muito pra... Pra Recife, Fortaleza. O que, que você ia fazer? Puxar, pra lá? Lá, lá, eu ia pra puxar, levar a mercadoria. Eu levava muita água aqui de. de água? De água aqui de, de, de Minalba, da Minalba. Ah. Ele lotava o caminhão e ia pra Recife, Fortaleza. Mas, de o, o caminhão era seu ou não? O caminhão era nosso. Uhum. Né? O caminhão meu irmão tinha, eu trabalhei com ele, né? O caminhão também de empregado também, caminhão. Mas aprendi trabalhando assim, né? Viajando. Viajando. Mas aí o senhor já tinha carta, né? Não, aí nós já tinha carta, já tiramos carta e tudo, né? Uhum. Tudo certinho, saber o que senão também não tem jeito, né? É, Viajar é. sem saber a noção das coisas é perigoso. E o serviço militar o senhor fez, não? Fiz, também fui na. Serviu? Eu não queria ir, não. Eu não tava. Não, tava, tinha vontade de ir. Ah. Pra ser da no exército. Mas o meu peso não batia, cara. Ah, é? Pois, é na época não batia. Às vezes eu achei muito chiquitinho, hum. não, não passava. Ou senão também você é muito magro. Então a sua magreza livrou o senhor? Livrou, é, livrava. Mas o senhor queria mas ter eu, Mas eu servi, que eu fui na época, fiz o exame, era um rapaz forte, hum. tinha um peso de ideal para passar, passei. Mas depois eu queria sair de lá também, não queria mais ficar lá. Mas, então o senhor foi aceito, então? Fui aceito. Ah. Eu servi o exército dois anos na O senhor gostou? Ah, eu não achava ruim, não. Não? Não, eu gostava, mas é que na história tinha que fazer aqui as coisas, né, fazer... fazer Obrigado. Que, obrigação de sair, por exemplo, aí. Fazer um acampamento lá no mato, tem que ir. Treinamento, é, né? É, treinamento, entendeu? Uhum. Então nós gostávamos, a rapaziada, né? Mas aqui judia muita gente também, ficava pro mato, né? Ficava na mão. É, pra aprender, ir pra estudar tiro e dar tiro. Uhum. Eu gostava de atirar pra dar tiro. E, e como é que foi que o senhor conheceu a dona Bernadette? Conheceu que trabalhei com ônibus. Eu fazia a linha de Itajubá aqui pra São Bento. Aí o que acontece? Uhum. Aí eu tava no ônibus um dia, passou uma prima da Bernadette, Ô oh, moço, essa menina que gosta de você. Eu falei, ô, oh, peraí, gosta de mim? Era o recado, né? Ela mandou o recado. Eu estava achando, mas gosta de mim, como ela nunca viu eu, nunca. Como é que ela vai gostar de mim? Não hum. sabe quem que eu sou. Aí fala, então fala pra ela. Fala pra ela pra mim conversar comigo. Conversar, pra ter amizade. Aí veio e depois dando certo. Mas o pé dela dava em cima também. Não mas o senhor gostou dela de cara, assim não? Não, eu gostei porque a Bernadette é uma mulher assim, sempre sincera, fala as coisas. Eu fui olhando ela primeiro, analisando, falei, ah, essa aqui serve pra me casar. É. Olhou de baixo assim, mano. Olhou de baixo em cima, Olhou os dentes. baixinho assim, sei lá. Gostava das perninhas grossas, né? É, então. <risos> não é, não, é assim, você, você dá certo com a pessoa. É verdade. Mas ela sempre escrevia carta pra mim, mandava pro paraíso. Uh -huh. De vez em quando eu mandava uma cartinha pra ela. E ela morava aqui, né? Nesse eu, lugar eu morava aqui, cá embaixo do pai dela, que é onde ela tinha Sim. o pecado ali. Foi bem fazer coisa aqui uma Quando vez. Nós fizemos né? filme ali, né? É, deixa eu filmar ali. Então. O pai dela não gostava muito do senhor? Ah, não, não, ele não gostava. Ele não gostava porque menina nova, tudo, né? Ficou com medo de a gente fazer. Não, não tem que Quantos anos que ela tinha? Isso. Entendeu? Quantos tinha, anos ela tinha? Quantos... A gente respeitava as moças. Hoje os rapazes não respeitam, não tem. Mas vai ver que o seu Kim já ficou sabendo da sua fama, né? É, então, mas eu tinha fama de ruim. Falaram porque eu tinha fama de ruim. Então. Eu era assim e falava, não, mas eu. Eu não sou de levar desaforo para casa, eu não gosto disso. O caboclo vem falar comigo que é porque eu tenho que dar decisão. Alguma coisa eu apanho dele, ele está ali. Ou eu dou nele, entendeu? Um dia eu um não, rapaz, não foi brincadeira, era bom para. Eu treinava boxe. Você treinava boxe? Eu treinava, era forte no, no Nossa. show. Nossa. O rapaz veio que ele brigar com um amigo meu. Fala, ah, o rapaz não quer brigar com você, rapaz. É, você também puxa saco dele. Eu, eu vejo, o rapaz deu uma porrada no pescoço do cara, foi uma burdoada só. O rapaz foi afastando assim, ó. Não, foi, caiu daquilo lá assim. Quando eu dei uma pancada aqui, eu vi, fechei a mão, vi que ele ia dar em mim por trás. Eu dei na cara do pescoço dele aqui, foi um burdoado. O rapaz foi de, afastando de costas, bateu a cabeça no rapaz, e aí disse, bum, desmaiou. Nossa. Aí, matou, aí eu tava um, um cabo hum. lá no paraíso, na praça lá, sabe? Hum. Ele falou, vi, rapaz, você matou o homem. Matou o rapaz, mas o cabo não bebia pinga, um cachaceiro da nada. <risos> não ligava, sabe? Ele tinha assim de mim também, né? E aí no, eu peguei, eu falei, vou embora para casa, o rapaz sumiu, daqui a pouco vai lá buscar um revólver e vai atirar em mim. Aí eu sumi, falei, vou embora, porque lá em casa está seguro. Senão o cara pode vir com um revólver, 
Não tiro no fim. Uhum. Ah, mas ele levou uma bordada, não voltou mais não. <risos> Entendeu? Ô, seu Ivan, mas e daí? O senhor teve que pedir pro pai, o seu Joaquim, pra... Amar? Não, eu fui... Eu fui aí um dia o seu Joaquim pegou aí na cidade, com a Bela Débora, ah. conversando lá, né? A, a, a Bela nossa, o pai veio ali. Ah, fica quietinho aí, vamos ficar aqui esperando. Ele, já tá aí mesmo, né? Agora? É, vamos ver, já viu? Ah. Ele vem te chamar alguma coisa. Aí passou um raspa bom na, na Bela É, não quero saber da bola. E vai embora pra casa, já. A Bela falou, vai, vai embora, porque senão... Eu sou livre. Ah. <risos> aí ela foi embora. Mas foi nas contas, ela mandava cartinha pra mim, foi nas contas, eu disse, aceito, vai dar, eu vou roubar ela. Eu vou... <risos> o senhor pensou nisso? Eu vou roubar a mulher. Porque é a única coisa, pra... ah. ela gosta de mim. Né? Eu tinha tanta moça bonita que ia namorar comigo, eu não queria, eu não gostava. Entendeu? Então, aquela história, você tem que dar com a pessoa, conhecer. Eu não é só casando com qualquer uma. Então, não precisa casar. Né, companheiro? Então ela tem que ter a decisão. Aí deu certo, ela vai casar aqui. Já. É, o Joaquim deixou? Hein? O vô Joaquim deixou depois? Deixou, porque viu que ela não. Não adianta estar tá xingando, falando. Aí deixou. Hum. Aí comecei a namorar, eu vim na casa dela aqui e tal. Quantos Entendeu? filhos vocês tiveram? Ah, tivemos é, três. Três? É, Foi da... parteira algum, não? Hein? Foi de parteira? Parteira, eu acho que não, eu não Foi sei não. Tudo no hospital? É, eu acho que foi tudo no hospital. Nem estou lembrado até, eu acho que foi no segundo andar, foi no parqueiro, assim. Não sei se é... Não acho que foi, não foi, não. Eu não estou bem lembrado direito agora. Acho que, eu... que não foi, vó, porque Oi? o par da avó foi difícil. Oi? Foi. Ela estava falando para mim outro dia. Ah, então pode foi ser. Foi no hospital. É. Ah, então, foi no hospital, né? Foi. Então. Tinha praticamente minha parqueira nas casas. Minha mãe mesmo criou o sítio de parqueira. Entendeu? Minha mãe tinha as parqueiras. Tinha uma mulherzinha velhinha, ela vinha em casa. Ele fala, a mulher chegou aí para ganhar menino, né? Uhum. Então, falava. Mas é muito bom antigamente, a gente pensar hoje, né, pai? Coisa tudo diferente, né? Mas hoje tem a tecnologia que ajuda muito, né, pai? Verdade. Todas as coisas, você vê evoluindo, né? As coisas. Você tem saudade do tempo de antes, não? Ah, eu tenho, porque esse tempo é um tempo bom, né? Tempo sadio. Você não tinha mais idade de nada, as coisas, né? Hoje você vive na pessoa roubando e coisas, matando o outro, que nem louco aí. Não é mesmo? Não pode, essas coisas não podem. Ô, seu Ivan, e a história do carro de boi? Como é que o senhor se interessou pelo carro de boi? O carro de boi que eu vinha namorar a mulher aí, nem né? tinha ficar conversando com o Joaquim lá, e ele falou, dá uma corda pro velho lá, pá. Aí ele ficava explicando pra mim. É. Falava a roda, por exemplo, ali. A roda é dividida em três partes. Vamos, vamos mostrar é, lá? Mostra, vamos, lá, mostra lá. Viu? A roda é dividida em três partes. Aqui, ó, união, essa parte aqui, no ah. meio, união. Isso aqui é as cambotas, essa é a outra. Essa roda é feita emendada, O que que tem para emendar? Tem ferro aí dentro? É, né? aqui tem um, antigamente eles põem madeira. Ah, põem madeira. Uma, é, uma régua que passava aqui. Nossa. Um, para cavar, escolhendo a coisa. Uhum. Ou, mas hoje eles põem mais é ferro mesmo, porque furo de Cavava bloco. com um arco de pôr, será? É, é furava um arco de pôr, depois eles tirando, batendo no formão, né? Aham. Uhum. Para fazer a broca, para passar. E aí depois vem a chapa, a chapa para segurar a roda. Isso aqui que é legal. Isso aqui para fazer. Pra colocar isso aí, né? É. Que a chapa eles faz ela. É que uma emenda da chapa aqui, ó. A emenda. Mas eles. Tinha um homem que fazia isso aqui, eu acho que fazia no cilindro. Tinha um cilindro para fazer essa chapa. Ela vem mais fechadinha. Quando você dá calor de fogo nela, põe na, 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 na lenha ali, deixa vermelha. Quando deixa. é vermelha, uhum. ela vai dilatar um pouquinho. Aí você chega e vai pôr na roda. Isso aqui você põe no chão, faz um buraco ali, põe no chão aí. E aí joga uma água ou não? Depois ela que tá, o cara vai batendo aqui, vai acertando a chapa, uhum. e vai jogando, outro vai jogando água, vai, vai, vai acertando a chapa, até depois mete água. Mete a água. Chapa vai, a chapa vai como queimando a roda. Tão quente, é. né? Entendeu? Você já viu fazer isso aí? Eu vi lá em Paraíso, um rapaz que fazia isso aqui, um, um ferreiro lá. Uhum. Ele fazia isso aqui, a chapa. Põe a chapa na roda, mas dá trabalho. Tinha que ser dois, três homens para ajudar, segurando, outro por um. Então depois estava metendo a água, a roda ia até estalava. Aí quando passar isso aqui é difícil. O senhor chegou a usar carro de boi para alguma coisa? Não. Aí ah, eu, eu, eu trabalhar com carro não trabalhei assim. Não, né? Não, carreiro não. Mas eu sei que a se mexer, eu sei. Porque eu aprendi na roça, né? Isso então aqui. isso aqui é o, a, a, é o cadeião que eles falam. Cadeião. É, essa aqui é a parte do cadeião. Uhum. Isso aí atravessa lá para dentro. Isso vai para lá, esse aqui, ó. 
Isso aí que já está bem, tá vendo? Uhum. Para segurar aqui o colher. Mostrou aqui um homem que sabia tão fazer bem feito, que fazia isso aqui tudo à mão, barba. Viu? Pois é. Eu, 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 eu furava aqui tudo no formão. Me parece até que é uma peça é. só, né? Furava, por pois isso que é. não tinha máquina para furar. Assim, hoje tem máquina, beleza, você é. é né? Você vê que fica tudo certinho, não tem a emenda desse, não, não vê buraco, nada. As arreias por baixo aqui, debaixo da, do carro, deixa eu ver. Ali é a arreia. É, isso aqui é a arreia que, que fala. Uhum. Isso ah, também passa, passa por dentro dessa é, ela vem da por, prancha ali. Lá para cá, uhum. entendeu? Aqui é o suado, né? Que eles põem o suado, põe de pronto. Uhum. Põe o suado. Isso aqui é o cadeirão que eles falam. E o fueiro. Fueiro, seu chão. Fueiro. É, eu chamo de fueiro. É, na roça faz mídia aqui. É, fueiro, pega o fueiro. As é, madeiras que é. faz, o senhor lembra as, o nome das madeiras? Madeira é olho vermelho. Isso aqui é o filho de olho vermelho. O, o que? O, isso aqui, isso aqui. É, a madeira é olho vermelho. Olho vermelho. É. E os fueiros, o senhor lembra? É, e o fueiro. Eu podia fazer também na mão os fueiros de madeira, óleo vermelho, coisa, eu punha. No máximo, mas você tirava o pauzinho já no jeito pra fazer o fueiro, entendeu? Pro fueiro, então, não é. tinha muito uma madeira certa, podia ser qualquer um. Não, uma madeira que seria resistente, igual ah. fruta de porco. Uma madeira que é forte, que o fueiro faz força, ó. Fruta de porco? É, fruta de porco. Eu não conheço isso aí, não. Ele falava fruta de porco. Eu, eu já ouvi o pessoal falar que faz de guatambu o fueiro. Guatambu, guatambu bom, resistente. É. Piúva, né? É, que eles falavam, né? Então... Usava e... taiúva também, não usava vou fazer taiúva, carro, taiúva café é bom, bravo. Mas... Café bravo, é. Ali. O café bravo é o. Como é que ele fala? É o. É do mesmo do fruto de porco, não é? Hein? O café é, bravo é fruto é, de porco? É mesmo? Acho que é, acho que é, é mesmo. É. é uma madeira rija boa. Ali nós tem madeira essa ali. Então isso aqui é agulha, põe com agulha de ferro aqui para ajudar a segurar. Deixa eu ver por baixo como é que é. Aí ó, é maçã. Esse aqui é o golão para puxar. Para ajudar a segurar o carro. Vamos ser golão aqui. Isso aí é para quando amarra quando... Ali vai arrastar uma madeira, um pau, né? Ah, Nesse tá. Amarra nesse, é, nessa arrastar. argola aqui. É. Entendeu? As cordas no seu tempo eram do que? Era de cinzal ou não? É, cinzal. Era cinzal? É. Uhum. Por que saiu aquelas cordas de nalho boas, né? É. Porque as cordas muito fortes. No começo era de cinzal, né? Era cinzal, né? aguenta mesmo, tem a mesma coisa forte. E aquele eixo ali? Ali é o eixo que vai... Que faz a cantadeira ali, né? Ah. Tem o cocão... O eixo, o cocão e o chumaço, que é branquinho, não é? Tá vendo que é branquinho? Chumaço que fica espera o pé. Sei, tô vendo, é. É o chumaço. Gente, tá encaixadinho ali, né? É, então, ó, deixa eu ver. Viu? Agora vem um peso em cima, o que acontece? Vai. Tem que cantar, né? Essas, ali, pro, se fizer aquela boca ali, quer ver o carreiro subir no carro, parado, pisava ali, isso também. Aqui a oca ali, isso que é pra também refrigerar, né? O carro uhum. andando. Mas o carro não tem velocidade pra. E essas esteiras assim que, que coloca aqui, para que, é que que servia? Uma fazia de bambu para não cair a carga de cima, né? Mas pra é a carga leve, né? É não, tipo, enche de milho, cara. Milho. Assim. É. Isso aqui. Ah, aqui tá falando transporte de mudança. De mudança, então. Aí põe mudança. O povo transportava mudança nisso aí? No carro de boi. O senhor viu mudança transportada nisso, não? Você lembra? Não, eu lembro. Vinha vai, da roça, né? Não, não, eu vou chegar na casa do meu avô lá, é lenha. Lenha que eles levavam. Transportava lenha. É. Você botava a lenha. Mas a lenha podia, da, da podia ser também. assim, né? Hein? A lenha podia ser com o suero, né? É, que podia ir com o suero. Se ela pro... fosse mais comprida a lenha, né? É verdade. Porque aí você enfiava o carrinho, fazia bem amarradinho. Aqui tinha uns ganchinhos para amarrar aqui. Uns uhum. um ganchos aqui na beirada. Entendeu? Para amarrar a corda. E ele amarrava, passava por baixo. Ele não fazia isso. Ele fazia isso. Aqui a cheia, aqui a cheia da... para fazer o carro. Essa, a cheia é essa parte que fica é. essa aqui, né? Isso, isso, é. o carro aqui. Então, eu lembro. Vamos montar ali aqui o cabeçalho. O cabeçalho que ele aí fazia, hein? Eu lembro que o senhor. Eu lembro que o senhor Kim falou assim que hum. ele já olhava na árvore e ele já sabia que a curva do galho já, ser, já, é. peça, já servia então, para tal peça. Então, ele tirava essa aqui, por exemplo, aí, ó. Era de árvore que tinha uma. Não sei se ele falou pau pereira. Será que era? É verdade, usava também. Pau pereira, né? Pra, é, pra cheda. Não tenho certeza se é isso, não. Então isso aqui, isso aqui é óleo vermelho. Esse é óleo vermelho. É. Tá. E o outro aqui, aquele taiúva, vai também para cá. Taiúva também. Taiúveira, viu? Uhum. Madeira resistente. Jacarandá. O, o jacarandá dá aqui na região também? Será? Não. Dá, muito. Dá? Dá. Agora o bicho descobriu uma, uma madeira bonita também, que serve para muita coisa, pai. Madeira boa na televisão passou no. Mas... É um azar que pra, eu amo pra, plantando. Mas tem que plantar 10 metros um da outra, mas ela cresce mais rápido e dá madeira para moto, para tudo. 
É? É, eu vim na questão, esqueci o nome. Acho a Bela é Cedro Deus. australiano, Volta. Hein? Cedro australiano. Deve ser. O pessoal está usando. É que eu tipo não, um não conheço essa um madeira. Assim, é, uma então, madeira rápido. mais resistente. É, né? Mas que, que tem crescimento mais rápido. Uhum. Então é isso aqui. O que, que mais que tem para mostrar? Esse aqui é o Olha o que eu Aqui dá pra ver, né, vó? Ó, é. aqui essa é a canga, né? Essa madeira. Você vai ver que ela canga. nasce no formato por causa do cerne, né? É, então. Porque a peça é feita com o cerne da madeira. Então essa se ela não tiver aqui, o formato, não vai é. ser certo. Saiu de uma madeira dessa aqui. Isso. Porque aí faz, aí fui contornando. Eu aprendi a fazer canga. Tem uma canguinha ali, eu vou mandar o Filmado, foi. Filmado. Ah, filmei já. Já filmou lá? Já, no começo. Então. Eu fiz aqui a canguinha, o senhor aqui ensinou pra mim. Essas madeiras que tem aqui, era tudo do, do seu Kim Costa? Tudo, 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 tudo dele. E os As moldes formas, dele né? de canga? Ah, aqueles moldes lá, eu lembro que eu filmei eles. Filmou também, né? É. Então. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu tava na bagunça lá da oficina dele, era mais bonito. Assim, <risos> arrumado, assim, não é que parece que é um museu aqui. É verdade. Ah, mas é um museu, né? É um museu. <risos> É, é, porque é um museu que eu não tinha de fazer, né? É, tô brincando. Hein? Aquele carro lá, ó, que, o homem que fez aquele carro lá, uh -huh. o cara tem mais 100 anos. Ele morava lá pra baixo da casa minha, Baba. Lá no ah, Morro é? Paraíso. O velhinho eu conheci ele. Eu baixei um bico, o velhinho cabeça branca. Velho, bravo, só pra. <risos> Sabe? Que que então eu não gostava de molecada. O que, que, é? que, que é. você fazia? É o pai ficar do bravo. Silvio. Você conheceu o Silvio? Não conheci. Não? Não, não. Eu não pensei que você conhecia. Não conheci. Ele mora em São José. Entendeu? Não. Ó, oh, é o velho que ensinou ele a fazer, ah. tá de boi. Ele vinha aqui ensinar o senhor aqui. Ele foi professor pro Joaquim, né? Foi, professor do Joaquim. O senhor aqui ah, foi ele ficar melhor que ele. Foi o... Foi, é, não, você ensina a pessoa bem ah. ensinada, a pessoa faz melhor pior que a gente. É verdade. Legal. Entendeu? Não é mesmo? Ô, ô Bárbara, Oi. eu não sei se é você que sabe, o ou, ou, seu Ivan, essas paredes aqui, elas têm uma história, né? Quando vocês estavam construindo o um museu, Isso. veio uma turma aqui que... Foram os arquitetos descalços. Eles vieram ajudar a gente a construir o barracão, né? Mas eles são da onde? Eu não de fora, sei de onde que eles de são. Fora? É uma arquiteta daqui de São Bento, que é amiga deles. Ah, tá. Porque é. eles falavam até espanhol. Eu não sei se eles são do é Peru, mesmo? da onde que eles são. Mas eles se denominavam arquitetos descalços. Arquitetos descalços. Eles passam fazendo obra e curso pro, pro Brasil inteiro, né? Então e eles aí, deram vivência aqui? Isso, deram um curso aqui. Teve é. um monte de gente que fez. Uh -huh. E aí eles fizeram esses quatro tipos de... De pique, né? De parede a pique. Uhum, Aí tem essa com madeira. Mas como é que dá a estrutura nessa daqui, assim? Well, tem? Então, cada uma é a massa era feita de um jeito. Vai esterco, terra e. Aí nessa daqui. Areia, dá pra ver. talvez. É, e, e tem um pedacinho de capim, é. umas coisas que dá pra reparar, ó, que tem assim. Ah, no uns meio da madeira. Mesmo, é. Teve uma que eles usaram crina de cavalo no meio. Nossa. Pra, é. pra dar liga, assim. E aí tem outras... Escuta, que... mas esse, esse pau aqui, por exemplo, tá vendo esse pau ali? Ele ah, vai até lá embaixo? Vai até embaixo. Ah, e aí tá, tá revestindo. Entendi. Não. Mas Entendi. e assim, no longo do comprimento, ah. não tem alguma coisa aqui? Estica, estica o arame. Ah, estica o arame? Estica o arame, a culpa não... Aqui tem, vô, nessa deve de madeira? Ter, ah, ele tá falando que deve ter, não sabe <risos> se tem. Ter, sabe nessa de madeira eu acho que não tem, vô. Não? Eu acho que é só as toras estruturando. Sim. Porque a tora, é, elas são compridinhas, ah, tá. assim. É, não tem cara que tem, porque não. se tiver, ele vai ter não, que mas fazer isso, curva, né? É, porque... Isso. Eles põem pro meio, só no meio de baixo. Aqui tem, vô. Vem, Esse ah, daqui, né? a estrutura é de bambu no meio, bambu trançado. Tipo um pau a pique. Isso, tipo um pau a pique mesmo. Tem ah. uma outra que foi tela, tipo de galinheiro, que Sei. colocou no meio. Ali mostra, vô. Ah, Será? dá pra ver aqui. Dá pra ver? Dá pra ver, sim. Será que é a gente bom, passa aí? Vai passar aí, vamos por aí. Vai ter que dar a volta. Foi o carrão, cem anos, mais cem anos. Cadê? Viu? Olha aí, deixa eu ver. Eles deixaram um pedacinho mostrando. Pra mostrar, né? É. Você ajudou a fazer? Eu tava aqui no curso. Ah, mas já faz tanto tempo também. Você era criança, de repente? É, não, não era. Faz não. 2014, 2015. Não, não faz tanto tempo assim. Não. Olha, Sim. aqui dá pra ver. Eles deixaram um pedaço da tela mostrando. Ah, isso é com... Como é que foi feito? Ah, e é uma tela. É, é, é até fala, que é grossinha. Com, com bastante. Não é aquela bem é, para pinteiro, né? É não. Pra galinheiro mesmo. É. Tem um, um pedaço que eles largaram o bambu exposto, mas eu não sei que, aonde da parede Ali, que tá. Ali, né? É, na piscina dele. Seu Joaquim, saudoso, seu Joaquim. E... 
Foi aí que eles estruturaram aqui, mas nunca mais a gente mexeu. Uhum. É, eles falaram que talvez a gente tivesse que passar barro por cima de novo por causa aí de trincados. Aí não precisou, né? Mas na outra, talvez, ali naquela ali que na tem a madeira. De... É, talvez porque pra... a madeira estava verde, será que encolheu? Ah, vai dando, o barro vai secando, né? É, o barro seca também. E aí vai rachando e a gente não passou de novo. Isso aí tem que refazer, né? Quando tem. Assim, você lá mesmo tem que refazer. Você, barro, você mesmo, enxerga né? madeira, madeira murchou no meio da, do barro, lá, é. barro seca. Então dá aquele vão de buraquinho. É. Mas antigamente você estampava tudo de novo. É casa tipo carro barril de ah, não, bambu. Casa de pau, eu jogo um, eu jogo, você tá aí, ó. Fazer, vamos barrear né? aqui o bambu, né? Uhum. Tudo cansado. Eu jogo o barro, você joga junto. Uhum. Eu jogo pá, você também pá, eu jogo o barro junto. O senhor fez isso já? Não, eu fui fazer isso aqui. O senhor viu fazer, né? Aqui, é. né, vô? Aqui mesmo fez, aqui. É. é. Então, eu jogo, um pra cá, um pra jogar junto. Você sabe como jogar, você já joga. Pá! Barro baixo pra ficar uhum. cuidado na, na coisa. E esses tijolos aí, de que casa que é? Da onde que é? Por que que tá aí? Esse aqui é um chá de tijolo. Mas esse casa... tijolo era do casarão, era aqui... não era, vô? Hein? Os tijolos antigos do casarão, é, esses então. daqui casarão que foram feitos. do pai feito. do seu Kim? Antigamente, é... olha, você vê que tá muito tijolo. Uh. Eu já vi até maior que isso aí. É, né? Já e vi. maior mesmo. É, é mesmo. Mas Bem fica legal. uma casa aqui, não acaba mais, né? Não acaba, nunca mais. Antigamente, é. é só fazia tijolo. Foi esse, tem uns tijolinhos, até aqui é tijolinho. A minha letra é com tijolo. Ô, seu Ivan, hoje, qual que é a sua diversão? O que, que o senhor faz da vida hoje? Diversão é pedir a Deus saúde. É essa a sua diversão? <risos> ah, então, o senhor é um rezador, então, né? O senhor reza. Ah, eu rezo a minha religião de rezar, né? Eu sou católico. Uh -huh. Eu gosto dela. Mas que é a história, né? Mas o que, que você faz da vida, você? Cuida dos bichos? É, mexe com os bichos aqui. Uh -huh. E vou tocando a vida. Os bichos é o que? Tem aqueles. Tem os cavalos, tem o cabrito e. A gente faz um rolinho de cavalo, coisa aí, né? Ah, faz um rolinho. É, então. Entendeu? Tem as galinhas, né? É, tem as galinhadas aí pra comer bichinho. E na internet, você vai na internet? Na internet eu não mexo com isso não. Não? Não mexo porque eu não, não sei mexer com isso. A internet. Eu não aprendi a mexer com isso, né, né Bá? Oh, mas o senhor tá com o professor aqui do lado? Então, mas ela vai ensinar. Ela vai ensinar, senhor? <risos> Mas o vô não gosta, vô. Ele não gosta. Eu, eu, eu não só gosta de ver filme com cowboy, né, vô? É. Televisão você vê, então. Não, televisão eu gosto demais. Eu assisto muito. Eu gosto dos filmes, das coisas, né? Uhum. Futebol? Futebol. Futebol não sou muito chegado. Não. Não, porque o povo. Por causa de futebol, de briga, por causa de bobagem, faz mal, maltrato por um ser o outro, ser humano. Você gosta de ver as novelas, né, vô? É, novela. Novelinha você vê? Bom, novela, assim. Um... Os modos de viola, na rádio parecida, eu gosto. Uhum. Todo sábado e domingo eu gosto. Hoje, ontem mesmo eu estava assistindo lá o modo de viola. Entendeu? Agora não pode, né? Por isso, nós temos que esperar agora dar. Acabar dar, a quarentena. A quarentena, né? passar a quarentena para nós passear na parecida. Passear lá. Você Sim, gosta de passear gente. também, né, Vô? Você gosta de passear. Ah, Ir para a cidade, ficar conversando com os amigos. É, não, é, é verdade. <risos> Todo mundo gosta, né, Babo? Isso aí, tem que. É. Seus amigos que você quer bem, tudo, né? Ô, 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 Ivan, mas o senhor falou que não vai na internet, mas o senhor já viu uns, algum vídeo do Thor do Chico Beia? O senhor não, 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 não... Esse do seu Kim, né? Seu Kim. Tá bom. É. Mas o filme do Chico Beia é bom. É, ué. Ele fala de coisa de roça. Você <risos> precisa ver. É, esse é da roça também, né? É. é. Ninguém coloca pro senhor assistir. Ninguém põe pra ele ver, né? <risos> A Vadete é. gosta de ver. O senhor, pelo jeito, é uma pessoa muito ativa, né? O senhor não, não fica muito parado, não, né? Não, não. Fica assim, mexeu. Pensa uma coisa, fazer. Fica assim, por exemplo, aqui. Estou aqui, mas estou... Ah, está tudo certinho, tá bom. Daqui a pouco, ah, vou almoçar, vou almoçar. Vou Aí, almoçar. depois eu vou descansar um pouquinho e almoço. Ah, tomar um cafezinho. Eu já sei que tipo que o senhor é, porque eu também sou assim. E, e come toda hora, come um pouquinho, né, não? É, se não assim, dá uma vontade de tomar um café, eu vou tomar um café. É os magros, os é. magros é assim, gasta muito, que tem que ficar comendo. Verdade. Não, não. É. Mas você também não, não engorda nenhum. Não tem jeito, né? Não engorda. Eu também não engordo, não tem, não tem como. Já tentei, mas não vai. Não engorda. Pô, os outros comem, porque a gente come porque minha mãe, hum. o cara não comia quase, não é engordado. Ah, é? É, é, é minha mãe engordava, eu falei, mas eu não engordo nem a pau. Posso, só se eu for comer, eu via dentro da gordura. Na <risos> gordura. Porque não tem gordura essa, pura. Né, não, coisa. Ô, ô, seu Ivan, e o senhor tem algum sonho, algum projeto ainda que o senhor quer realizar? Ah, eu peço a Deus, de saúde para mim tocando, dando saúde. Não saúde, eu deixando de ficar saúde, eu não quero ali ver, não. Quero viver assim, os amigos estão conversando aqui, brincando, caçando. Estão na graça de Deus. 
Mas a hora que Deus quiser me levar também, eu não vou chorar não, porque é problema dele, sabe a hora de levar. É problema dele, isso aí, entendeu? Tá certo. Não adianta. Não porque... adianta brigar com Deus, né? Ah, não vou, não vou, mas vai mesmo. <risos> <risos> mas pelo menos você tem que estar aí na graça de Deus. É, não é bom. É, sabendo, né, para tá as coisas certas, para não, não levar as coisas ruins para a gente mostrar para os outros que a gente, né? E a saúde dos senhores, toma algum remédio não? Tomo remédio, tomo remédio para pressão. Depois de 70 anos, me estudar uns problemas meus, tinha tomar. É. Aí começou a alterar a pressão. Né, né? Aí eu tomo remédio direto, pressão é cedo de noite, cedo de noite, é. tem que tomar. Mas só esse aí? É, a pressão e, e fiz exame, que as coisas não deu nada, graças a Deus, de próstata. O resto está saudável. É. Beleza. Então, eu como bem, eu como também porque eu comer coisas boas. Assim, um arroz, um feijão, uma, carne, uma comida sadia. Porcariada, muita coisa, eu não como não porque faz é mal. O que, que é porcariada? Porcariada é comer assim, comida assim, gordurosa demais, as coisas muito. Ah. Entra numa gordura, bastante comida, gordura, você come demais, faz mal. Mas do cachorrinho quente que nós vem, você ah, gosta, não, é, né, amor? Ah, você come? Toda sexta-feira. Nunca fez mal pra mim, não. <risos> Mas aí eu vou Aí eu como ah. porque é sadio, uma coisa ah. boa, não é? Uma coisa muito gordurenta, né? Então, eu sei que vai fazer mal. Pizza, é. lanche, essas coisas. Eu prefiro comer é uma macarronada um boa. Uma... Viu? Refrigerante você toma ou não? De vez em quando eu tomo, não muito não. Uhum. Antigamente eu vivia muita pinga. Pinga? Pinga eu gostava, nunca fez mal pra mim. Ah, nunca é? fez? É. Mas por que, que o senhor parou então? Eu parei porque para largar de né, beber, senão vai, cada vez vai intoxicando o figo. Né? Uhum. O figo velho mas não aguenta. Tá entendeu? Certo. Aí eu parei e falei, pra quê? Hoje mesmo bebi uma pinguinha ali, uma pinguinha na hora do almoço, comi uma pinguinha gostosinha, hum. né? Não sei bem, tudo. Que a gente passou, né? Aí eu não vou amanhã, eu vou beber, não. Não, não bebo, bebo quando eu quero. Tava vontade de beber uma coisa, um vinho bom. Quer tomar um vinho? Ah, vou comprar, toma um olho. Por quê? Porque se eu for ficar bebendo vinho todo dia, que acontece? Vai fazer mal, alguma coisa vai fazer mal. Uhum. Guaraná demais, pouca coisa. Tudo que é quer demais faz mal. Não, né? não. Não é que você não. Que é, você não não adianta, tem que tomar, entendeu? Um água com limão boa, você bebe um água com limão, é bom, pra saúde. Já tá bom. 4 mil. mil, tá bom. Quanto que eu ganho de comissão? <risos> Nossa, então tá bom. Vai dar coisa. Ô, seu Ivan, já deu, viu? Bom. Já deu, tá bom, tá bom. Você viu que quente, ele começa a ficar quente. É, que eu volto aí. Ele é. meteu o rei nele. Desce aí. Viu? Não, vai dar mais. Ele foi não, o cachorro, né? Foi... É o cachorro que assusta ele? É o cachorro que mordeu no pé dele. Mas ele é muito mais drinhado, né, vô? Ele não gosta é, de andar sozinho. É. Ah, Se você sair é? com outro cavalo, ele vai de boa. Uhum. Mas sozinho ele não é, sai assim, nem do porteiro. Ele vai dar aquele assim, de oh, oh, spoiler. Se... Spoiler, você que spoiler, ele uhum. com medo. Entendeu? Mas é um cavalo manso, não dá coisa, nada. Ô, seu Ivan, e, a, e as cabras? Dá pra mostrar um pouquinho o cabrito? Ih, cabrito? Oh, do céu. Tá tudo espalhado. Eu acabei de soltar elas. É? Elas estavam no sol. Elas estão ali em cima, ó. Tá lá pra cima já? É. Quem que cria é o seu, é, o seu vô é você? É o vô que cria. É? É que eu fiquei com dó que eu estava presa ali. Ficava presa, né? Tem uma vaca ali, não? O que, que é? Ah, é? Ai, amor. Quem que tira, tira leite, não? Meu tio tirava. Aham. Uh -huh. Mas agora... Tá sem bezerro? É. A, a novilha dela já é uma baita do... Olha ali o bode pra baixo aqui. Ali em cima. Ah, o bode tá aqui. Você quer ver o bode? Vamos, vamos mostrar. Na verdade, eu ia dar a volta ali pra ele ver os que estão ali em cima. Ah, o seu óculos ele fica escuro no sol, né? É, ele fica pra... É bom isso. Pra, ela ajuda. Pra ajuda tipo chegar assim, um, melhor, um, né? Um ray Viu? Vamos lá ver. É tipo um ray Mas ele, ele enxerga aqui na linha, mesma coisa. Sim. Uma vez eu fiquei fazendo carinho num bode. Hum. Ah, tem... Essa é a cabra. Essa é a cabra. 
Ik heb een beetje tussen de vier bellen, ik heb een boord uit de leedje. Zie. En dan ben je niet de leedje. Mas é, só estão tirando leite? Não, agora não, que estou deixando para os cabos de bebê. Uhum. Ela criou já as pais de velha, está velhinha. Por que, que o senhor resolveu criar cabra? Porque eu gosto de cuidar desde moleque, né? Gostava de mexer com cabrito. Uhum. E, e o leite é bom para tomar também para a saúde. O senhor toma leite de cabra ou não? Toma. Toma. Agora não, porque eu deixo mais para criar os cabritinhos. Tá. Mas eu tinha que formar umas cabritadinhas de leite boa, né, Bárbara? Uhum. Mas perde muito cabrito, ele perde. Mas eu... Machuca. Ô, Bárbara, você falou que soltou, né? Mas eles não vão comer os jardins, as coisas, não? Ou tem que ah, ficar de olho? Ah, nem tem mais jardim. Ah, não tem mais? <risos> a Valtinho teve não, um curso assim. aqui do Senar de fazer jardim, sabe? Mas passou um tempo, os cabritos comeu tudo. Ah, tá. <risos> Aí eles, eles comem, eles iam lá na vizinhança, o moço tá fazendo um condomínio ali, plantou um jardim bonito, né, boi? Teve que cercar, porque o cabrito ia lá tudo. Nossa. <risos> o cabrito pega mesmo, mas vai estar pastando. Olha lá, deixa eu ver, ó. Tá Come. Eu fiz ah, então. uma horta aqui em casa, eles varam a cerca e vai lá comer. Eles Isso não é, gostam cerca bem fechado. Isso aí não respeita nada, né? Respeita nada. E, e assim, o senhor dá alguma alimentação? Opa, Opa, do céu. Nossa, um buraco aqui. Você acha que é o cachorro que fez? O cachorro que fez? Ah, você parece que tá é, Ainda bem que não tinha uma cobra aqui. Nossa senhora, quebra de, a Buraco de tatu. Não, mas eu sou levinho. Ah. Eu não machucou não. Eu esperto. Tá um buracão Fundo, mesmo, é. É? Nossa, tem umas pedras aí esse buracão. Tá com um pau aí pra Não, é perigoso o animal também, né? É. Tropicar aqui. Nossa, como correr aqui entrando no buraco aqui. Olha lá que fundo duro. É. Eu não tinha visto esse buraco aqui, bacana. Eu também não tinha. Precisou uma abelha cair do buraco pra você ver, né? Tô com os cachorros tirar aqui. Será que você tem algum cachorro com alguma coisa? É, devia estar cavando por causa de algum bicho aí. Aí a terra aqui tá novinha. É buraco tá tudo. Mas o Ivan estava perguntando, o que, que o senhor dá de comer para eles ou é só o, o que tem? Eu dou um cubá para eles comer, milho. Mas precisa dar? Eu dou o capim. Não, né? mas precisa dar uma alimentação. Ah, é bom né, para não ficar, para ajudar, ficar forte, mais fortinho. E... Remédio de verme. Tem que dar também. Sim. E assim, eles não Sim. comem casca de árvore, não gosta? Ah, eles... Eles precisam que pegar uma coisinha de árvore, vocês pegam, mas não... Mas tendo mais pasto assim, é, comida eles não comem, não, né? Mas não passam mesmo. Olha o cabritinho ali em cima, que bonitinho, né? Olha lá, ó. É novinho. Será que Vamos ver se dá boi de leite. Se der boi de leite, eu deixo aí. Se não der, eu mando embora. Cabo com ela. Porque a, a mãe é muito boa. Ela dá, ela dá dois litros de leite a cabrita. Dois? Se você tratar dela, então dá mais. Ela fica o peito assim, que fica com a pente aberta. Porque é uma mãe grande, cresce ali. E, e essa área que o senhor tem aqui, é, é para que que é? Para é, qualquer bicho? É, o que que é? cavalo, vaca, o senhor tem aí. O senhor chama do que? Esse aqui, curral não? É aqui, curral. Eu me senti, eu, eu comprava bezerro e vendia, sabe? Ah. Então eu deixava aqui para fechar a bezerradinha, eu... tratar deles para engordar e vendia. Eu tava achando que não era só para as cabras isso, não? Não, não. Não era mesmo, vaca, né? para pôr cavalo, tinha bainha para pôr os cavalos aí. Legal. Eu tinha mais baia aqui, tinha mais baia, né, Bá? Uhum. Aqui mesmo era barba de cavalo, mas aqui esse Ali, né? É. é. Fechar os cavalos. O senhor é do tipo que cada hora está fazendo uma coisa também, tá. né? O que der na cabeça eu vou mexer. Né? <risos> tá certo. Quer dizer, a história já estou aposentado, né? Graças a Deus. Para comer e beber, pelo menos tem. Né? É isso aí. Agora eu vou fazendo aí e vou mexendo. E quando vem os turistas para o museu, o senhor conversa com eles? Eu... Conversa, chega, conversa. O senhor é guia também? É. Aí eu também mexo, ali que contar alguma coisa, história e conta. Se eu conto pra eles. Aí, Às vezes a avó não tá aqui, né? É, a avó não tá aí, eu te mostro. Entendeu? Você conhece todas essas coisas aí de museu? Aham, uh -huh. legal. Então, eu sou Ivan, muito obrigado. Muito ah, legal é. conversar com o senhor. Gosto. Um, um prazer o senhor vir aqui conversar com nós. E nós conversar com o senhor. Pena que o senhor não vai ver o vídeo, né? Porque o senhor não vai na internet. <risos> não, mas agora eu tenho, não. Mas agora eu tenho internet aí. Ah, é? Tem, minha avó mandou arrumar, né? Não, mas os... Como é que eu ia ver a internet? O que, que adianta ter internet se o senhor não vê os vídeos? <risos> é, então, mas vai ver de jeito. Mas você vai assistir, né? Não, não vou assistir. Traga o computador. O Neto vai mostrar, assistir. o Neto vai mostrar. Deixa eu ver, passa pra nós, então. Ela... É, amanhã já tá lá o vídeo, já. É? Já? Olha que legal. Já vai contar ah, a história. Ah, vamos ficar assim. sentado no sofá lá, olhando. Vai ficar não. olhando. Eu vou logo na televisão pra você assistir, viu? É. Mas eu venho, quando vem aí também, viu? Eu venho. Viu? Eu venho, se eu quero, eu quero morar para cá de novo, tô, eu vou procurar um lugar para cá. Hum. Até o fim do ano acho que eu vou conseguir vir para cá. Então, mas se, senhor, se tiver alguma eu, casa para alugar, não, eu quero. Quer alugar não, compra um terreninho. Não, não quero comprar nada não. 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 Quer alugar só. Eu sou cigano. Hum. Ah, então tem que ser. Pô, aqui você vai arrumar casa para alugar. Ele tem uma casa alugada na minha menina e duas casas ali. 
Então depois eu converso com ela. É, então. Entendeu? Porque eu vou sair de lá no fim do ano, então até lá, de repente, já vagou. Mas o senhor aposentou também? Eu não aposentei porque eu não mexo com essas coisas. Não? Eu... Ô, oh, oh, Sr. Ivan, uma pessoa que gosta do que faz, não aposenta. Mas eu, na verdade, eu não paguei NPS, então eu não, não, não tenho como aposentar. Aí, é pouco. Aí não tem como. Mas não. eu não estou preocupado com isso, não. Não? Não, porque ah. Deus dá para a gente... Ah, isso gente... é verdade. Não é? Na hora Deus. que a gente precisa, dá. E é. se a gente acha que é pouco, é porque aquilo lá é o suficiente, a gente que não está sabendo que é o suficiente, é. né? Então eu estou bem feliz. Sabe qual é a melhor coisa que eu tenho? Minha saúde. Ufa! Não tem dinheiro que pague. Que nem o senhor falou. É. É a saúde. Não tem dinheiro que pague mesmo, viu, Bárbara? É isso aí. Mas por isso que eu falo pra você, não beba muita coisa errada. <risos> não faça igual vou, né? <risos> não, não, é verdade. Mas eu fui que eu alertei, é. começou a dar uns problemas de dor no estômago. Eu sofri com o negócio de dor no estômago. Mas foi bom que o senhor escutou o corpo. Tem gente que não escuta, né? É. Você tá... Você tá... Agora meu, meu irmão falou, tem gente que vai lá na, na hospital, o fígado já está desmanchando. É, já vai tarde, né? Já vai, não adianta, não tem mais recuperação isso aí. É isso aí. Fico me ajudando para derreter. Ó, dá um abraço na barba então para nós terminar o vídeo. Vocês dois. Aí, bonito. Um beijo na barba, viu, Bárbara? Não, mas olha para a câmera, os dois. Não, é assim, é legal, beleza. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigada, senhor. Falou, Imagina. Gente. Obrigado, senhor, também. Não posso cair no buraco de novo, né? Olha, olha, olha.